আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করছি যে যেখান থেকে বসে আমার ভিডিওটা দেখছেন সবাই অনেক ভালো আছেন বরাবরের মতো নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের সবার ভালো লাগবে এটা ছিল বিকেল বেলা এখন আমি চা খাব এবং সাথে আছে ড্রাই কেক এবং আমাদের সিলেটের ঐতিহ্যবাহী নুনের পিঠা চা খাওয়ার পরে এসে দেখি আমার হাজবেন্ড ওনার দুইটা পার্সেল খুলতেছেন ওইগুলো আসলে চার দিন আগে আসছিল এখন এগুলো ওপেন করতেছেন তাই ভাবলাম আমি একটু রেকর্ড করি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা একটা পকেট নাইফ এটার নাম হামিং বার্ড এটা হচ্ছে দ্য লাস্ট অফ আস পার্ট টু এটা প্লে স্টেশন ফোরের গেম এটার জন্য আমার হাজবেন্ড ফোর ইয়ার ধরে ওয়েট করতেছেন পার্ট ওয়ান উনি অনেক আগেই ফেলে শেষ করে ফেলেছেন পার্ট টু যখন বের হয়েছে উনি সাথে সাথেই অর্ডার করে ফেলেছেন এখন তো বাসায় এসে গেছে এখন তো খেলা স্টার্ট এদিকে উনি গেম খেলতেছেন এবং অন্যদিকে বাচ্চারা হোমওয়ার্ক করতেছে এখন আমি কিচিনে চলে যাব ডিনার বানানোর জন্য এখানে ডিনারের জন্য পাস্তা বয়েল করতেছি এবং পটেটো বেগ বানাবো পটেটো বয়েল করতেছি এখন পাস্তা এবং পটেটোগুলোকে দুইটা জাজরির মধ্যে রেখে দিয়েছি পানি জড়ার জন্য এখন পটেটোগুলোকে একটা ওভেন প্রুফ ডিশের মধ্যে নিয়ে গার্লিক পাউডার এবং সল দিয়ে এভাবে মাখিয়ে নিব এখানে গার্লিক পাউডারের বোতলে ফ্রেশ গার্লিক গ্রেট করে দেয়া যাবে সবগুলা পটেটো আমার মাখানো হয়ে গেছে এখন আমি চলে যাব চিজ সস বানানোর জন্য এখানে আমি চিজ সসটা বানানোর জন্য থ্রি হান্ড্রেড মিল মিল্ক নিয়েছি এবং এই চিজ সস মিক্সচারের প্যাকেটটা নিব এই প্যাকেটের পিছনে ইনস্ট্রাকশন থাকে কিভাবে চিজ সসটা বানাতে হয় এখন আমি এটাকে মিডিয়াম টু লো হিটে ভালোভাবে দুধের সাথে মিক্স করে নিব কুকারের আগুনটা কম থাকতে হবে তা না হলে তলানি পুরা লেগে যেতে পারে যখন সস্তা এভাবে একটু তি হয়ে যাবে তখন কুকারের আগুনটা অফ করে দিব যদি কোনো কারণে সস্তা বেশি তিক হয়ে যায় তখন একটু মিল্ক দিয়ে মিক্স করে নিলেই হবে এখন আমি সস্তাকে আলুর মধ্যে দিয়ে দিব এবং হাত দিয়ে একটু নেড়ে সসটাকে ভালোভাবে আলুর সাথে মিশিয়ে দিব এখন এটাকে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওভেনের মধ্যে বেক করব টেন মিনিটের জন্য 
এবং পাঁচ মিনিট পর থেকে এটাকে চেক করা শুরু এখন পাস্তাটা রান্না করার জন্য একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এবং হাফ টি স্পুন আদা বাটা হাফ টি স্পুন রসুন বাটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে পেঁয়াজ কুচিটাকে একটু ব্রাউন কালার করে নিব পেঁয়াজ কুচিটা ব্রাউন কালার হওয়ার পর এখানে এক কাপ বেড়ির কিমা দিয়ে দিলাম এবং ভালোভাবে নেড়ে এটাকে রান্না করব দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিট পর কিমা থেকে একটু পানি বের হয়েছে এখন আমি এতে দিয়ে দিব হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন জিরে গুঁড়ো হাফ টি স্পুন দনে গুঁড়ো এবং এক টি স্পুন লবণ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে কিমাটাকে মিডিয়াম হিটে রান্না করব পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পর কিমাটা সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এতে দিয়ে দিব বয়েল করে রাখা পাস্তাগুলা এবং এই বোলোনেজ পাস্তা সস থেকে হাফ দিয়ে দিব এখন পাস্তাগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে ঢাকনা দিয়ে ডেকে হাই হিটে রান্না করব তিন মিনিটের জন্য তিন মিনিট পর পাস্তাগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চুলুর আগুনটা অফ করে দিব এদিকে ওভেন থেকে পটেটু বেগটাও বের করে নিয়েছি এই তো আমার পটেটু বেগ এবং পাস্তা রেডি এই তো সার্ভ করে নিলাম এখন খাবার পালা ডিনার খাওয়ার পর বাচ্চারা এখন একটু টিভি দেখতেছে যেহেতু স্কুল বন্ধ ওরা এখন একটু লেটে বেড়ে যায় তো ভাবলাম এই ফাঁকে আমার আদ্দা থেকে আনা শপিংগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি এই ফাইভ পিসের পটস অ্যান্ড প্যানের সেট দেখে আমার অনেক ভালো লাগলো তাই এই সেটটা নিয়ে আসলাম দুটো ফ্রাই প্যানটা আমি এক্সট্রা নিয়েছি এইটা পটস অ্যান্ড প্যানের সেটের সাথে আসে নাই এটা দেখে আমার এত কিউট লাগলো তাই এটা নিয়ে আসলাম এবং চারটা মিনি গ্লাস বোল একটা গ্রেভি পট দুইটা মিনি আর্টিফিশিয়াল প্লান্টও নিয়ে আসলাম বাচ্চাদের জন্য দুইটা ট্রাউজার এবং কিছু সক্স এনেছি এই ট্রাক স্যুট পটম এবং হুডি আমার ছোটো সেলের জন্য এনেছি বড় সেলের জন্য নিতে চাইছিলাম বাট সাইজ পাই নাই এখানে কিছু ব্ল্যাকবেরি দুইয়ে নিচ্ছি ব্ল্যাকবেরি দিয়ে বর্তা বানাবো এবং কিছু স্ট্রবেরি এবং ওয়াটার মেলন কেটে নিব বাচ্চাদের জন্য
ব্ল্যাকবেরির বর্তাটা আনানোর জন্য এখানে আমি দুই কুয়া রসুন পুড়িয়ে নিয়েছি কিছু কাঁচামরিচ এবং দোনে পাতাকে ভালোভাবে কেটে কুচি কুচি করে নিব কেটে রাখা কাঁচা মরিচ দোনে পাতা রসুন এবং হাফ টি স্পুন মরিচ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন লবণ দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিব এবং তিন চারটা ব্ল্যাকবেরি হাত দিয়ে এভাবে একটু ভেঙে দিব এতে করে বর্তাটা খেতে একটু জুসি হয় এতটুকুই ছিল আমার আজকের ব্লগ যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ